വെൽക്കം ടു കെമിസ്ട്രി ടിപ്സ് കേരള പി എസ് സി ഉടനെ നടത്താൻ പോകുന്ന ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നമ്മുടെ എം എൽ ടി പോർഷൻസിൽ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എം എൽ ടി പോർഷൻസിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഫോളോയിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷന് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ അയൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ ഓപ്ഷൻ സി ഫോളിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആർ ബൈൻഡർ പ്രോട്ടീൻ ഓർത്തിരിക്കുക വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷന് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ആണ് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ ഇസ് എ പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഔ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അബ്സോർബ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ സെൽസ് ഇൻ ദി സ്റ്റൊമക് ലൈനിങ് സ്റ്റൊമക് ലൈനിങ്ങിലെ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ വൈറ്റമിൻ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ബൈൻഡ്സ് ടു ദി പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ ഫുഡ് ബി ഈറ്റ് then in the stomach hydrochloric acid and enzymes unbind vitamin b12 into its free form നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്നുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യും ദെൻ അത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് എൻസൈംസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും എൻസൈംസും ഈ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിനെ അൺബൈൻഡ് ചെയ്യും അതിനെ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറ്റും from there vitamin b12 combines with a protein called intrinsic factor so that it can be absorbed further down in the small intestine okay appo itre avartirikka essential nammade vitamin b12 absorption essential aayittulla oru protein aanu intrinsic factor ennu parayunnathu okay നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് കണ്ടീഷൻ ടോക്സിക് ഗ്രാനുവൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ന്യൂട്രോഫിൽ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രോഫിലിൽ ടോക്സിക് ഗ്രാനുവൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവുക ഹെവി വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഹെവി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഹെവി അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഹെവി ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഹെവി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഹെവി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കണ്ടീഷനിലാണ് ടോക്സിക് ഗ്രാനുവൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്രോഫിൽ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോണോസൈറ്റ്സ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് ബേസോഫിൽസ് ആൻഡ് ഈസ്നോഫിൽസ് അതിലെ ന്യൂട്രോഫിൽസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രില്യൻ ക്രിസൈൽ ബ്ലൂ ഈസ് ബ്രില്യൻ ക്രിസൈൽ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആസിഡ് ഡൈ ഓപ്ഷൻ ബി ന്യൂട്രൽ ഡൈ ഓപ്ഷൻ സി ബേസിക് ഡൈ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓപ്ഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക ബ്രില്യൻ ക്രിസൈൽ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് ഡൈ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ബ്രില്യൻ ക്രിസൈൽ ബ്ലൂ ഇസ് എ ബേസിക് ഡൈ ഓക്കെ ബ്രില്യൻ ക്രിസൈൽ ബ്ലൂ ഇസ് എ സൂപ്ര വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ കൗണ്ടിങ് റെക്റ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സ് റെക്റ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓക്സിസിൻ പിഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് സി സെവൻറ്റീൻ എച്ച് ട്വൻറ്റി സി എൽ എൻട്രി ഒ ട്വൈസ് ഇസ് അഡൻ സി എൽ ടു അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഗ്രാം പെർ മോൾ ആൻഡ് ഇതൊരു ബേസിക് ഓക്സിസിൻ ഡൈ ആണ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റെയിനിങ് ദ റെക്റ്റിക്കുലം ഇൻ യങ് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് ഓർ റെക്റ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ബേസിക് ഓക്സിസിൻ ഡൈ ആണ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റെയിനിങ് ദ റെക്റ്റിക്കുലം ഇൻ യങ് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് ഓർ റെക്റ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മേജർ സൈറ്റ് ഓഫ് റെഡ് സെൽ ഡെസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് റെഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഡെസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന
റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡീഫോമബിലിറ്റി ആർ അനേബിൾ ടു നെഗോഷിയേറ്റ് ത്രൂ നാരോ എൻഡോതീനിയൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഹ്യൂമൻ സ്പ്ലീൻ സോ ദേ ആർ റീട്ടൈൻഡ് ഇൻ ദ സ്പ്ലേനിക് കോഡ്സ് ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇൻ ദി റെഡ് പൾബ് മാക്രോഫാജസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡ് സെൽസിൻ്റെ ഡെസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുക സ്പ്ലീനിലാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് റെഡ് സെൽസ് വിത്ത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡീഫോമബിലിറ്റി ഡീഫോമബിലിറ്റി ആർ അണേബിൾ ടു നെഗോഷിയേറ്റ് ത്രൂ നാരോ എൻഡോതീലിയൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഹ്യൂമൻ സ്പ്ലീൻ സോ അതിൻ്റെയും അവിടെ തന്നെ ഇവൻച്വലി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആയിട്ട് പോവും ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യെല്ലോ മാരോ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് യെല്ലോ മാരോയിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എ ഫാറ്റ് സെൽ ബി നെർവ് സെൽ സി പ്ലാസ്മ സെൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓപ്ഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക യെല്ലോ മാരോയിൽ ഫാറ്റ് സെൽസ് ആണുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഓക്കെ യെല്ലോ മാരോ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫാറ്റ് സെൽസ് There are two types of ബേൺ മാരോ റെഡ് ആൻഡ് യെല്ലോ റെഡ് മാരോയും ഉണ്ട് യെല്ലോ മാരോയും ഉണ്ട് റെഡ് ബോൺ മാരോ കൺസിസ് കണ്ടൈൻസ് ബ്ലഡ് സ്റ്റെം സെൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബിക്കം റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഓർ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് റെഡ് മാരോയുടെ കാര്യമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ദൻ യെല്ലോ ബോൺ മാരോ ഈസ് മെയ്ഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഓഫ് ഫാറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടൈൻസ് സ്റ്റെം സെൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബിക്കം കാർട്ട്ലേജ് ഫാറ്റ് ഓർ ബോൺ സെൽസ് ഓക്കെ യെല്ലോ മാരോ ബോ സോറി യെല്ലോ ബോൺ മാരോ സ്റ്റോർസ് ഫാറ്റ് ഫാറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും യെല്ലോ ബോൺ മാരോ ദെൻ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽസ് ഇൻ യെല്ലോ ബോൺ മാരോ യെല്ലോ ബോൺ മാരോയിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അഡിപ്പോസൈറ്റ്സും ഉണ്ട് ദെൻ മെസൻജമൽ സ്റ്റെം സെൽസും ഉണ്ട് ദീസ് സെൽസ് പ്രിസേർവ് ഫാറ്റ് ഫോർ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ബോൺ കാർട്ടിലേജ് മസിൽസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ് സെൽസ് ഫോർ യുവർ ബോഡി ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോൺ മാരോ ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി മെഡുലറി ക്യാവിറ്റി ഇൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ലോങ് ബോൺസ് ലോങ് ബോൺസിലാണ് യെല്ലോ ബോൺ മാരോ കണ്ടാവുക ഓക്കെ and make your chemistry based exam dreams come true download the app now aramathi question production of lymphocytes is called lymphocytes inde production endanu paraya option a leukopiasis option b monopiasis option c lymphopiasis option d all options ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആ പേര് തന്നെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ലിംഫോസൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നതാണ് ലിംഫോപയസിസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ലിംഫോപയസിസ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്മോൾ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് സ്മോൾ ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ടു ടു ഫോർ എം എം ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ് ടു ടെൻ എം എം ഓപ്ഷൻ സി ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ എം എം ഓർത്തിരിക്കുക സ്മോൾ ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സിക്സ് ടു ടെൻ എം എം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ് ടു ടെൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്മോൾ ലിംഫോസൈറ്റ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ലിംഫോസൈറ്റ് ഹാസ് ലോങ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ള ലിംഫോസൈറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ സ്മോൾ ലിംഫോസൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ബി ലിംഫോസൈറ്റ് സി ലാർജ് ലിംഫോസൈറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ളത് T ലിംഫോസൈറ്റിനാണ് ഏറ്റിപ്പിക്കലി ടി ആൻഡ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻസ് ആർ ലോങ് ലീവ്ഡ് സെൽസ് ടിയും ബിയും ലോങ് ലീവ്ഡ് സെൽസ് ആണ് എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈഫ് സ്പാൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടി ലിംഫോസൈറ്റിനാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ന്യൂട്രോഫിൽ ന്യൂട്രോഫിലിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ എ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈക്രോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു മൈക്രോ മൈക്രോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ട്വൽവ് ടു സെവൻറ്റീൻ 
option D, 2 to 4 micrometer. Or the Rikia, neutrophil diameter and the Parinada, 10 to 15 micrometer. And the option A, 10 to 15 micrometer. Option A and the correct answer, 10 to 15 micrometer. Pathamate question Anemia caused due to failure of functions of bone marrow is called. Our bone marrow functions in the failure karna mandavana anemia and option A hemolytic anemia, option B sickle cell anemia, option C thalassemia, and option D aplastic anemia. Or thirikya, anemia caused due to failure of functions of bone marrow is called aplastic anemia, option D. Option D, aplastic anemia. Nana pariya, anemia caused due to failure of functions of bone marrow. In aplastic anemia, stem cells are damaged. Stem cells are damaged. As a result, the bone marrow is either empty. Angani yola condition yana namla plastic in the paraya. Bone marrow empty aitala condition yana. A plastic or contains a few bl blood cells. Contains a few blood cells are hypoplastic in the parayum. Okay. Uh, MG are plastic. Im. Contains few blood cells are hypoplastic in the parayum. A plastic anemia is a rare but serious blood condition that occurs when your bone marrow cannot make enough new blood cells for your body to work normally. Apo, a plastic anemia condition is rare aana, but serious blood condition is that occurs when your bone marrow cannot make enough new blood cells. Okay, pudhiya blood cells ne onnum inda kan saadhikata avastha. Angane aumpeddu sambhavikyum that your body cannot work normally. Okay. Padinonamate question. Cells mainly concerned with delayed hypersensitivity are... Option A, T cells. Option B, B cells. Option C, monocytes. Option C, option D, neutrophil. Cells mainly concerned with delayed hypersensitivity, T cells. Option A, T cells. Okay, cells mainly concerns with delayed hypersensitivity, T cells. Pernicious anemia is option A, deficiency disease of folic acid, option B, an autoimmune disease with the parietal cells atrophy, option C, deficiency disease of vitamin B12 and option D, iron deficiency. Or thirikya, pernicious anemia na parainadu, an autoimmune disease with the parietal cells atrophy and option B and correct answer. Option B. Padi Munamate question. What is the normal myelate to erythroid ratio? M is to E ratio. The normal myeloid to erythroid ratio. Option A. 1 to 2 is to 1. Option B. 1.5 to 2, 3 is to 1. Option C. 2 to 3 is to 1. Option D. 2 is to 1 to 4 is to 1. Okay, अपन नम्बर normal m is to e ratio नो बारे नंदे two is to one to four is to one option d option d two is to one to four is to one An increased M is to E ratio may be seen in infection, chronic myelogenous leukemia or erythroid hypoplasia. Apo, uh, M is to E ratio kudiya lala condition anna parna dini koranya lo. A decreased M is to E ratio means a, dis, a decrease in granulocytes. Okay, adha or thirikya. Then number 14, last question. Normal percentage of uh, basophils in TLC is uh, normal percentage of basophil in TLC is option A 40 to 75 percentage, option B 1 to 4 percentage, option C 2 to 10 percentage and option D 0 to 2 percentage. Or there is a normal percentage of basophil in the bar 0 to 2 percentage and option D 0 to 2 percentage. 
okay the normal percentage of basophil in tlc is 0 to 2 percentage okay thank you for watching thank you